cerita novel kembalinya dokter naga, komen-komen sikit dong biar rame lur terima kasih. Bab 1088 Yin De Setengah Wu Bei menghela nafas pelan dan berkata, mengapa memilih saya? Raja Neraka, Anda adalah kandidat paling cocok di antara orang-orang yang pernah saya temui. Anda kuat, menjanjikan, dan memiliki keberuntungan besar. Wu Bei, apakah 10.000 orang yang memasuki dunia bawah ini hidup atau mati? Raja Neraka, tentu saja mereka adalah jiwa orang mati. Orang mati memasukinya dan memilih reinkarnasi sesuai dengan kebaikan dan kejahatan mereka. Wu Bei terdiam selama beberapa detik dan berkata, saya berjanji. Tapi manfaat apa yang bisa saya peroleh sebagai agen? Raja Yan, Anda bisa mendapatkan Yin dan neraka, setelah dunia bawah didirikan, ia akan memiliki otoritas tertinggi. Mulai sekarang, selama Anda bukan Daluo Jin Xian, Anda akan bereinkarnasi di dunia bawah. Wu Bei berkata, orang-orang di bawah Golden Immortal akan memasuki dunia bawah setelah kematian. Raja Neraka, tentu saja. Ketika dunia bawah terbuka, akan ada lebih banyak orang percaya dan pengaruh mereka akan semakin besar. Di masa depan, semua makhluk hidup di tiga alam akan pergi ke dunia bawah setelah kematian. Baru pada saat itulah Wu Bei menyadari bahwa masalah ini terlalu besar. Dia tiba-tiba mencibir, tidakkah kamu datang kepadaku hanya untuk masalah penting seperti itu? Raja Neraka, tentu saja tidak. Saya akan memilih lebih banyak agen di masa depan. Itu berbahaya. Raja Neraka, tentu saja ada bahaya. Orang-orang di dunia abadi dan bahkan Kunlun tidak ingin muncul di dunia bawah, karena tidak ada yang mau pergi ke buku kehidupan dan kematian. Wu Bei berpikir, kitab kehidupan dan kematian benar-benar ada. Ini adalah harta bawaan yang masih dikandung. Ia akan lahir dalam 93 hari. Wu Bei, dapatkah buku kehidupan dan kematian ini benar-benar mengendalikan umur dari semua makhluk hidup di dunia? Raja Neraka, iya. Ketika pemerintah daerah cukup kuat, itu bisa. Wu Bei, jadi itu belum mungkin, kan? Raja Neraka, ini hanya masalah waktu. Wu Bei, oke, okay, sekarang beritahu saya, sebagai agen, apa tanggung jawab saya? Raja Neraka, kecuali orang yang Anda pilih, sisanya dari orang-orang yang menjaga jalan itu Anda tidak diizinkan memasuki dunia bawah. Wu Bei berkata, ini tidak sulit. Lagi pula, orang lain tidak tahu bahwa itu adalah ruang terlipat. Raja neraka, dalam satu tahun, temukan sepuluh ribu hantu dan bawa mereka ke dalamnya. Dunia bawah, dinaturalisasi di dunia bawah. Wu Bei, ini tidak sulit. Raja neraka, hanya ada dua hal saat ini. Wu Bei berkata, ya, saya setuju. Raja neraka berkata sambil tersenyum. Dekrit. Siapapun yang Anda berikan jimat itu akan memenuhi syarat untuk memasuki dunia bawah pada tahun pertama. Wu Bei mengambil jimat itu, yang merupakan sebuah buklet dengan pena di atasnya. Dia menyingkirkan jimat itu dan bertanya, kapan dunia bawah akan dibuka. Raja neraka berkata, tinggal kurang dari dua tahun lagi, dan tanggal spesifiknya belum ditentukan. Jadi selama periode ini, Anda dapat memilih jimat Anda, target dulu. Dua tahun, setelah sekian lama, Wu Bei mengangguk, dimengerti. Setelah mengatakan ini, Tang Tianhe tiba-tiba merasa bersemangat, dan kemudian matanya menjadi bingung. Dia memandang Wu Bei dan bertanya, siapa kamu? Wu Bei tidak mau menjelaskan, jadi dia menelepon Tang Tianhe. 
Tian Jue memintanya untuk membawa adik laki-laki ini pergi dari tempat kejadian. Setelah Tang Tian He pergi, Tang Bingyun kembali ke tempat kejadian dan bertanya, Suamiku, apa yang terjadi? Wu Bei berkata singkat, dan Tang Bingyun terkejut, dunia bawah. Wu Bei, jangan beritahu orang ketiga selain aku tentang masalah ini. Tang Bingyun menghela nafas, saya tahu keseriusannya dan tidak akan memberitahu siapapun. Wu, Bei cukup terkejut dengan apa yang terjadi di dunia bawah, tapi masih ada dua tahun sebelum pembukaan dunia bawah, dan banyak hal akan terjadi dalam dua tahun itu, jadi apa yang dia pikirkan saat ini masih penting, hal-hal. Keluarga Sengong apakah orang itu setuju? Dia bertanya, Tang Bingyun, saya telah membuat janji dengan Lu Muzi dari keluarga Sengong. Dia berkata dia akan mengunjungi Anda dalam beberapa hari ke depan. Petik 2. Malam itu, Wu Bei tinggal di Tang Jiebao untuk berlatih, dan memberi Tang Bingyun beberapa bimbingan tentang latihannya. Keesokan, paginya, ketika Wu Bei sedang menikmati sarapan yang disiapkan oleh Tang Bingyun, dua pria asing masuk kota Tang. Ini pakaian keduanya tidak seperti orang modern, tetapi penuh gaya kuno. Mereka tidak terlalu tua, dan mereka terlihat seperti berusia 20-an atau kurang dari 30 tahun. Kota Tang adalah inti dari Tang Sekte, dan orang asing tidak diizinkan masuk, jadi begitu mereka muncul, beberapa murid klan Tang muncul di sekitar mereka, menghentikan mereka berdua dan menanyai mereka. Apa yang kamu lakukan? Satu orang bertanya, pria itu tersenyum sedikit, ayo datang ke Tang Bingyun. Beberapa murid klan Tang saling memandang, apakah Anda kenal wanita tertua kami? Petik 2, pria itu mengangguk, iya, tolong pimpin jalannya. Pria, itu berkata, mohon tunggu di sini sebentar, saya akan pergi dan memberitahu wanita tertua. Pria lain berkata dengan dingin, siapapun yang memiliki kesabaran untuk menunggu, memimpin jalan. Pria dari Sekte Tang mengerutkan kening dan berkata, teman, ini adalah wilayah Sekte Tang. Mohon bersikap sopan, mati. Tanda seru, cahaya, pedang terbang dari belakangnya, dan dengan kilatan cahaya pedang, Kepala murid klan Tang jatuh ke tanah, dan darah muncrat setinggi beberapa meter. Yang lain terkejut dan mundur satu demi satu. Pria itu memiliki mata segitiga dan mata dingin, dan berkata, pimpin jalan. Saat dia berbicara, cahaya pedang tertuju di udara, siap membunuh siapapun kapan saja, rakyat. Murid Kelantang ini tidak takut dan berkata dengan dingin, bunuh orang Kelantang kami, dan kalian berdua tidak akan pernah hidup. Wu Bei sedang makan sup jamur liar yang dibuat oleh Tang Bingyun. Begitu energi pedang keluar, dia merasakan itu, dia menghentakkan kakinya dan dia serta Tang Bingyun muncul di lokasi kejadian. Begitu Wu Bei muncul, Orang-orang ini berkata satu demi satu, Tuan Muda. Kedua orang ini akan membunuh orang segera setelah mereka muncul. Mari kita bawa mereka menemui wanita tertua yang menyapu kedua orang ini. Salah satunya adalah raja sejati yang didewakan, dan yang lainnya adalah longmen. Dewa abadi tidak lemah dalam budidaya, dan fondasinya jelas jauh lebih dalam daripada dewa sejati dan dewa abadi di alam abadi bumi. Hatinya tergerak, dan dia bertanya, apakah kalian berdua dari dunia abadi? Orang yang menghunus pedang berkata dengan dingin, kalian punya ide bagus. Kami berdua adalah murid tanah suci Tongtian, dan kami memilikinya, telah diperintahkan untuk datang membimbing Tang Bingyun berlatih di Tanah Suci Tongtian. Wu Bei menghadap Shen Sui, karena Anda di sini untuk menarik kami, mengapa Anda ingin membunuh orang? 
Pria itu mencibir, sekelompok semut, jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu juga. Wu Bei adalah raja yang bermartabat. Bagaimana dia bisa marah padanya? Dia mendengus dingin, kamu bisa mencoba membunuh salah satu dari mereka. Pria itu mendengus dingin. Dengan pemikiran di benaknya, cahaya pedang menebas ke arah kepala Wu Bei. Tapi begitu cahaya pedang itu bergerak, bekas tinju telah mengenai dada pria itu. Boom! Dengan satu pukulan, dia meninju dadanya, memperlihatkan lubang besar berdarah. Jantung dan paru-parunya hancur, dan menyembur ke seluruh tanah di belakangnya. Saat jiwa baru lahirnya hendak melarikan diri, ia ditangkap oleh tangan besar yang memadatkan mana dan menghancurkan jimat, dan kemudian melemparkannya langsung ke kuali dunia bawah untuk menyempurnakannya menjadi pil jiwa baru lahir. Pria yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan dan berdiri di sana tanpa berani bergerak. Dia telah melihat banyak orang jenius, tapi ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang menakutkan seperti Wu Bei. Dia tahu bahwa selama dia melakukan gerakan sekecil apapun, Wu Bei bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Bab 1089 sulit untuk mengucapkan selamat tinggal setengah. Mata Wu Bei beralih ke orang lain dan bertanya, apakah Anda murid Tong Tian Sentu? Pria itu dengan cepat berkata, Ya, saya Wei Bin, murid Tong Tian Sentu A dari Akademi Suk. Saya di sini untuk membawa saudari junior Tang Bing Yun ke alam abadi. Petik 2. Wu Bei, Akademi Suzaku. Di mana itu? Wei Bin berkata, Tanah suci Tong Tian memiliki cabang di berbagai tempat, dan Akademi Suk terletak di alam abadi. Sebuah cabang, Wu Bei mengerutkan kening, bukankah kita harus pergi ke markas Tong Tian Sentu? Wei Bin, awalnya, saya ingin pergi ke markas, tetapi kepala rumah sakit bekerja keras dan akhirnya mengizinkan saudari muda Tang masuk ke Akademi Sub kami. Wu Bei, mengapa Akademi Suzaku begitu ingin melepaskannya? Wei Bin, karena dalam tiga bulan akan ada kompetisi antara tiga sekte Tong Tian Sentu Akademi keempat, dan Akademi Suzaku ingin kakak muda Tang berpartisipasi. Wu Bei mencibir, yang ini sudah mati. Apa asal usul orang ini? Wei Bin berkata dengan cepat, namanya Yu Bo, dia adalah putra penatua Yu dari Akademi Suk. Pria ini adalah seorang pembunuh, dan saya tidak dapat mengendalikannya. Wu Bei, itu penatua Yu. Kultivasi macam apa itu? Adalah makhluk abadi virtual. Wu Bei, kembalilah dan beritahu mereka bahwa Tang Bing Yun belum menjadi bumi abadi dan tidak akan pergi ke Tanah Suci Tong Tian untuk saat ini. Titik petik 2. Wu Bei berkata, bagaimanapun, Akademi Suzaku tidak sebaik markas. Saya akan memikirkan cara untuk membiarkan Anda langsung masuk ke markas. Tang Bingyun berkata sambil tersenyum, di mana bedanya? Kemudian dia bertanya, kakak senior Wei, apakah tiga sekte dari empat halaman tidak di markas? Wei Bin berkata, ya, saudari muda Tang, markas besarnya terletak di hutan belantara. Empat halaman dan tiga sekte terletak di tempat yang berbeda. Tang Bingyun, aku akan pergi bersamamu. Wu Bei sedikit mengernyit dan berkata, Bing Yun, kamu tidak perlu pergi ke sana sekarang. Tang Bing Yun berkata sambil tersenyum, pergilah lebih awal dan pergilah terlambat. Petik 2. Apa bedanya? Apalagi kamu pasti ke negeri dongeng dan hutan belantarakan. Wu Bei terdiam beberapa saat dan berkata, baiklah kalau begitu. Dalam setahun, Aku akan pergi ke Akademi Susaku untuk mencarimu. Wei, Bin menghela nafas lega. Jika Wu Bei tidak mengizinkan Tang Bingyun pergi, 
dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wu Bei menatap Wei Bin dan berkata, Namaku Li Xuan Bei, murid dari Dewa Sejati Lu Cunyang. Pria bermarga kamu ingin balas dendam, suruh saja dia turun dan temukan aku. Jika dia berani menyakiti Tang Bing Yun, aku akan pergi ke halaman Susaku dan menghancurkan seluruh klan Yu miliknya. Mendengar bahwa guru Wu Bei benar-benar abadi, Wei Bin terkejut dan buru-buru berkata, ternyata itu adalah Tuan Li, tidak sopan dan tidak sopan. Siapa di dunia ini yang tahu nama True Immortal Cunyang? Nama delapan dewa bahkan lebih terkenal di tiga alam. Meskipun Penatua Yu adalah Penatua dari Tanah Suci Tongtian, Anda tidak akan pernah berani menyinggung perasaannya. Wu Bei mengeluarkan jimat pesan dan menyerahkannya kepada Tang Bing Yun, sambil berkata, Bing Yun, jika kamu menemui kesulitan, kamu dapat menggunakan jimat ini untuk menghubungi Shen Gong Nan Sing dari Tanah Suci Tongtian. Kami berteman. Petik 2. Mendengar nama Shen Gong Nan Sing, Wei Bin semakin terkejut, apakah Tuan Muda Li mengenali putra mahkota Nangong? Petik 2. Wu Bei, apakah kamu kenal dia? Petik 2, Wei Bin tersenyum pahit, keluarga Namong adalah keluarga terkemuka di Sentu, dan kejeniusan keluarga Sen Gong juga merupakan kejeniusan nomor satu di antara generasi muda Sentu. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Petik 2, Wu Bei, keluarga Tianpin ini seharusnya cukup kuat, bukan? Petik 2, Wei Bin, tentu saja. Faktanya, di balik tiga sekte empat pengadilan, terdapat bayang-bayang beberapa keluarga terkenal. Wu, Bei juga mengetahui sesuatu tentang hal itu dari obrolan sebelumnya dengan Shen Gong Nansing. Tanah Suci Tongtian sangat luas wilayahnya. Ini bukan hanya satu kekuatan besar, tetapi terdiri dari banyak kekuatan. Keluarga Shen Gong adalah salah satu dari lebih banyak kekuatan, yang kuat. Dia berkata, Saudara Wei, silakan datang dan duduk di rumah. Setelah mengundang Wei Bin ke rumahnya, Wu Bei pertama. Tama memanggil Tang Bing Yun ke ruang kerja dan berkata, Bing Yun, kamu harus melindungi dirimu sendiri saat pergi. Dan berkata, saya tahu. Bagaimanapun juga, saya juga seorang martial lord, dan saya juga seorang murid tingkat jenius di sana. Selama Anda adalah orang normal, Anda tidak akan ingin menyinggung perasaan saya, bukan? B mengeluarkan piringan hitam, yang merupakan senjata ajaib luar angkasa yang dapat dibuat dari udara tipis yang menghubungkan ruang yang jauh. Tang Bing Yun menyimpan disketnya dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Jangan khawatir, suamiku, tidak ada yang bisa menggangguku. Tang Bing Yun mengeluarkan tiga labu obat lagi untuknya dan berkata, Ketiga jenis labu obat ini, saat Anda maju ke alam abadi bumi, alam jiwa baru lahir, dan gerbang naga, Anda dapat meminumnya secara terpisah. Kemudian, dia mengeluarkan buah ilahi tai lainnya dan berkata, ini adalah buah ilahi tai ketika Anda menjadi abadi bumi dan memadatkan jiwa Anda. Jika Anda mengambil buah ini, itu akan sangat bermanfaat bagi jiwa Anda. Akhirnya, dia memberi Tang Bing Yun pelindung lengan, sepatu bot kulit binatang, belati, dan sepuluh tulisan, segel yang diperoleh dari harta karun raja manusia. Selain itu, semua harta yang dimilikinya diberikan kepadanya. Tang, Bing Yun tersenyum pahit dan berkata, Suamiku, aku memberikan semuanya kepadaku, apa yang akan kamu lakukan? Wu Bei, aku masih punya banyak, ambil saja dan gunakan. Ingatlah untuk menunjukkan yang terbaik ketika Anda sampai di sana. Sisi jenius, saya tidak dapat melihat Anda untuk waktu yang singkat, 
tetapi saya akan mengirimkan Anda sesuatu melalui Sen Gong Nansing. Tang Bingyun mengangguk, saya mengerti, suami. Setelah menjelaskan berulang kali, dia keluar untuk menemui Wei Bin. Dia berkata, Saudara Wei, ketika kita sampai di sana, Bing Yun tidak akrab dengan kehidupannya. Tolong jaga dia jika saya bisa membantunya. Wei Bin dengan cepat berkata, Tuan Li, jangan khawatir, adik perempuanku adalah seorang jenius. Saat dia sampai di sana, dia akan menjadi murid berharga Akademi Susaku. Tidak ada orang yang berani mengganggunya. Betapapun enggannya Anda untuk pergi, pada akhirnya Anda harus pergi. Dua jam kemudian, Tang Bingyun akhirnya pergi bersama Wei Bin. Ketika pergi, Tang Tianjue dan yang lainnya berdiri di pintu masuk kota untuk mengantar mereka pergi, menyaksikan mereka hanyut sampai menghilang. Tang Tianjue menghela nafas pelan, ini adalah perpisahan, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Wu Bei, orang tua, saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Saya akan menyusun bahan ajar nanti dan kirim mereka kemari. Segera, Wu Bei juga meninggalkan Tang Men dan kembali ke rumah. Tang Bingyun pergi ke dunia peri, dan suasana hatinya sedang buruk. Ketika sampai di rumah, dia menemukan Lord King Sui. Suasana hati sedang buruk, Lord King Sui memandangnya dan bertanya sambil tersenyum. Wu Bei, apakah Anda memahami Tanah Suci Tongtian? Lord King Sui, Tanah Suci Tongtian diciptakan oleh Luo Jin Xian yang agung, leluhur Tongtian. Banyak orang jenius yang lahir di Tanah Suci, dan dianggap sebagai kekuatan tertinggi di Tanah Suci, zaman prasejarah. Dia melihat Wu Bei, dia berkata, apakah Anda tertarik dengan Tanah Suci Tongtian? Wu Bei, saya akan pergi ke sana cepat atau lambat. King Sui Tianzu, akan lebih baik jika Anda memilih untuk berlatih di Tanah Suci Tongtian. Hanya saja itu adalah tempat terburuk di sana. Sulit bagi Anda sebagai orang luar untuk membuat perbedaan. Kecuali Anda cukup menantang untuk membiarkan orang-orang itu memanfaatkan Anda dengan cara yang luar. Biasa menjadi transformasi spiritual abadi, saya akan pergi ke tanah surgawi terlebih dahulu. Tuhan, menghidupkan kembali energi spiritual, Dunia ini lebih berharga bagi Anda daripada dunia kuno dan dunia peri. Wu Bei bertanya padanya, itulah mengapa Anda datang ke dunia fana, kamu juga ingin berbagi keberuntungan, kan? Dewa King Sui tersenyum dan berkata, tentu saja. Hanya saja aku tidak menyangka akan bertemu monster yang menantang surga sepertimu. Wu Bei, saya juga tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa alam atas ini. Lord King Sui, mari kita mulai bisnis. Besok saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk melompati gerbang naga. Bab 1090 Gerbang Naga Apa yang disebut melompati gerbang naga adalah langkah kunci dari Tuhan sejati ke Tuhan abadi, yang merupakan alam pertama dari periode tersembunyi Gua Abadi Bumi. Alam Gerbang Naga Setelah level ini dilewati, itu seperti seekor ikan yang melompati gerbang naga, dan baik tubuh maupun jiwa yang baru lahir mengalami transformasi. Wu Bei telah membaca buku harta karun Tianjiao dan mengetahui bahwa ada beberapa alam yang sangat kritis di negeri dongeng di bumi, seperti transformasi spiritual, kehamilan, gerbang naga, dan surga gua. Ranah Gerbang Naga adalah langkah paling kritis. Dalam buku Harta Karun, tingkat transformasi alam Gerbang Naga dievaluasi berdasarkan ukurannya. Semakin tinggi ukurannya, semakin lengkap transformasinya. Secara umum, mereka yang melakukan lompatan satu kaki seringkali biasa-biasa saja dan tidak layak untuk diperhatikan. 
Di atas satu kaki dan di bawah dua kaki sebagian besar terdapat raja abadi biasa. Jika Anda bisa melompat lebih dari dua kaki, Anda dianggap di atas rata-rata. Jika Anda dapat melompat di atas tiga kaki dan di bawah tiga kaki enam, Anda memiliki kualifikasi yang unggul. M42, kelas sepanjang. Zaman, mereka yang bisa melompat lebih dari tiga kaki enam bisa disebut jenius. Meski tidak banyak orang jenius, mereka sudah ada selama bertahun-tahun. Hanya mereka yang menantang langit dengan melompat setinggi lima kaki yang bisa disebut jenius. Begitu para jenius melompat hingga lima kaki, mereka akan memicu transformasi dahsyat, yang disebut transformasi naga. Ada tiga tingkat transformasi naga, dan orang yang dapat memicu tingkat pertama selama berabad-abad sangatlah jarang. Mereka yang dapat memicu transformasi naga tingkat kedua bahkan lebih jarang lagi. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Adapun transformasi tiga naga, belum ada yang pernah mencapainya dalam sejarah. Wu Bei, mengetahui pentingnya celah ini, jadi dia bertanya, mungkinkah kamu, seperti beberapa orang, dengan sengaja jatuh untuk membangunnya kembali. Dewa King Sui, apakah ini penting? Titik, apakah Anda memicu transformasi naga tingkat ketiga terakhir kali? King Sui Tianzu, tidak, itu satu langkah di belakang, empat kaki sembilan inci dan delapan poin. Wu Bei, kurang dua poin. King Sui Tianzu, bukan apa-apa. Sangat disayangkan seseorang melewatkannya satu poin, dan hasilnya sama. Sukses adalah kesuksesan, dan kegagalan adalah kegagalan. Wu Bei, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? King Sui Tianzu berkata sambil tersenyum, saya membutuhkan cara untuk merangsang potensi saya. Bisakah Anda membantu saya dengan obat mujarab? Wu Bei berpikir sejenak dan berkata, ada obat mujarab, tetapi begitu Anda meminum obatnya, akan ada bahaya yang tersembunyi. Petik 2, berkata, ada bahaya tersembunyi. Mengangguk, oke, okay. saya akan membantu Anda memperbaikinya nanti. King Sui Tianzu, setelah transformasi naga dipicu, seseorang akan datang untuk menyakiti saya, dan saya akan membutuhkan perlindungan Anda saat itu. Wu Bei, baiklah, saya dapat mengundang teman untuk datang. Saya akan melindungi Anda. Lord King Sui berkata sambil tersenyum, dengan teman seperti Anda, saya dapat yakin. Wu Bei Dao berkata, setelah transformasi naga, kekuatanmu mungkin tidak akan lebih lemah dari Dewa Surgawi, kan? Lord King Sui berkata, transformasi naga baru saja meletakkan fondasinya. Anda harus menunggu sampai alam surga gua mengeluarkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Wu Bei mengangguk, Anda dapat yakin. Saya akan mengurus semuanya besok. Setelah meninggalkan halaman King Sui Tianzu, Wu Bei segera mengumpulkan bahan obat, menggunakan darah naga sebagai obat, dia memurnikan sejumlah ramuan yang merangsang potensi, yin yang potensi besar dan obat mujarab ini dapat merangsang potensi seseorang dan meningkatkan kekuatannya hingga 10 kali lipat. Setelah menyempurnakan tiga pil potensi besar yin yang, dia memberikan dua di antaranya, bersama dengan pil roh dan dua pil jiwa yang baru lahir, kepada Lord King Sui. Jika meminum pil potensi besar pertama gagal mencapai efeknya. Anda dapat menelan pil jiwa baru lahir dan pil roh, tunggu hingga kekuatan fisik Anda pulih, lalu minum pil potensi besar kedua. Dengan cara ini, Anda mungkin masih memilikinya sebuah kesempatan. Dewa King Sui sangat berterima kasih, tetapi dia tidak mengucapkan terima kasih, dia hanya berkata, saya tahu. Wu Bei beristirahat sebentar, dan setelah fajar, 
dia pergi ke kuil Dazen untuk mengundang Guru Yuan, dia juga pergi ke negeri Dongeng Taiking untuk mengundang Long King Jin. Dengan dua tuan yang bertanggung jawab, dan Dewa Agung Kun Wu, Dewa King Sui dijamin sempurna. Di halaman, Long King Jin tersenyum dan berkata, siapa yang membuat terobosan dan membutuhkan kita berdua untuk melindungi hukum pada saat yang sama. Wu Bei, seorang teman saya memiliki kualifikasi yang luar biasa. Liao, Yuan, saudara kedua, itu hanya alam gerbang naga, itu bukan masalah besar. Benar, Wu Bei berkata, memang benar alam gerbang naga bukanlah apa-apa, tapi dia ingin menyentuh transformasi naga. Long King Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, transformasi naga apakah dia akan menjadi naga. Liao Yuan tahu, naga ini. Transformasi harus sama dengan transformasi suci buddhis saya, kan? Wu Bei, metode budidaya dunia dapat dioperasikan, dan keduanya secara alami serupa, tetapi transformasi naga bukan tentang berubah menjadi naga, tetapi tentang mengubah potensi tubuh. Dia harus sekuat naga sungguhan, jadi dia memiliki potensi tak terbatas dan kemungkinan tak terbatas. Long King Jin, seperti naga sungguhan. Li Yuan, jadi, begitu dia menerobos, dia pasti iri pada langit dan bumi, hantu dan dewa, dan ingin membunuhnya. Wu Bei, itu benar, itu sebabnya aku meminta bantuan kalian berdua. Long, King Jin berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya meminta Anda untuk memperbaikinya. Pil darah murni, apakah Anda sudah menemukan bahan obatnya? Wu Bei, saya beruntung saya menemukan buah ilahi tai beberapa waktu lalu. Kekuatan obat dalam buah ini dapat digunakan untuk memurnikan pil darah murni. Saya akan menyempurnakannya untuk Anda. Long King Jin berkata, senang sekali memiliki alkemis sekuat temanmu. Petik 2. Kakak kedua, kamu juga bisa membantuku membuat ramuan ketika aku punya waktu. Wu Bei, tentu saja dia setuju. Pada siang hari, Lord King Sui duduk bersila di tengah halaman dan mulai menerobos alam gerbang naga. Wu Bei, Long King Jin, dan Liao Yuan masing-masing menempati posisi untuk melindunginya. Tidak lama kemudian, awan gelap besar menyelimuti area sekitarnya. Di bawah awan yang suram, suara hantu dan dewa melolong seolah datang dari tempat yang jauh. Suara-suara ini menyebar, satu demi satu, meresap ke dalam jiwa Lord King Sui, membuatnya merasa kesal. Tiba-tiba, semburan nyanyian Zen terdengar dari langit dan bumi. Ini adalah Wu Bei yang menggunakan keterampilan prajna Zen untuk menekan semua suara jahat. King Sui Tianzu meminum pil potensi besar Yin yang saat ini dan mulai menyerang alam gerbang naga. Wu Bei melihat Tuan King Sui terus-menerus mengumpulkan seluruh kekuatannya, berniat terbang ke langit dan melompat keluar dari gerbang untuk berubah menjadi naga. Satu menit, sepuluh menit, tiga puluh menit, Lord King Sui duduk diam. Faktanya, tubuhnya sedang mengalami perubahan drastis. Tiba-tiba, cakar raksasa hitam bersisik terbang dari langit barat. Di belakang cakar raksasa itu, ada bayangan hitam besar, menjulang. Mundur, Liao Yuan mendengus dingin dan mengucapkan seruan Buddha. Tangan Buddha emas menghentikan cakar raksasa itu, satu tangan dan satu cakar terhubung, dan keduanya terkunci di udara. Dari arah langit timur, cahaya pedang terbang ke arahku, cemerlang dan mematikan. Long King Jin mengeluarkan raungan panjang, berubah menjadi cakar naga, memancarkan kekuatan naga yang menakjubkan, dan memasang cahaya pedang di udara. Dari arah selatan, beberapa genderang dibunyikan, setiap genderang seakan menyentuh hati orang-orang hingga membuat mereka nyaris gila. 
Wu Bei menyipitkan matanya, mengaktifkan jimat Tai di lengan kirinya dengan seluruh kekuatannya, dan meraung, rusak. 